大家好，我是莲，我是微微。现在时间是下午三点出头，根本不是一个正常吃饭的时间。我们来吃大家一直很推荐我们的一家大肠面，结果果然就是很多人。这个时候还大排长龙，明明就不是饭点。我有点想说，我是不是还没睡醒，还在做梦？因为这个排队的人头看起来起码要半个小时吧，我觉得。呃，希望在有二十之前可以吃到它。这家店红到附近的店都以不用排队可以吃到大肠面作为噱头，然后加十块赚这种代买费。这家店只收现金哦，所以我们刚才又挨家挨户的问了别人有没有现金，问到第三个之后换到了一百块，感谢有好心人。等了二十五分钟，终于进来了。这里面有两层，然后其实每一层的位置都不多，所以难怪要等这么久。那里面其实以这种苍蝇小馆来说，还蛮干净的。而且最妙的是，我们就是正对着财神爷吃饭。一进来坐定之后，他就会问你要点什么，然后你点完餐之后就是付现金嘛。付完现金之后，他就会找回你一捆这个像是包起来的药包一样，里面就是找回来的钱。这技术蛮了得，太好笑了。我点的是最经典的招牌大肠汤面加烤麸，它这个大肠其实是卤的比较没有那么咸的那一种。所以还稍微保有一点大肠本身的味道，煮的熟度也是刚好，就是蛮 Q 弹的，然后带有一点嚼劲，其实吃起来很过瘾，不会说太油腻，或者是有很多那种内脏的腥味。但是我觉得可以稍微再卤的入味一点点，吃起来会比较过瘾。另外我觉得烤麸非常值得称赞，它那个烤麸就是非常有弹性，吃起来就是很 Q， 然后里面的酱香咸香非常的浓郁，就是你吃大肠觉得稍微有点油腻的时候，配一口烤麸就刚好综合掉那个。比较油一点的感觉，面体的部分是白面，然后面心带一点点白，吃起来算是普通吧，我觉得表现就是一般，中规中矩。这整体吃起来就稍微有点偏咸，所以建议大家来的话带一杯水会好一点。我点的是大肠拌面加腊肉，然后大肠其实反正我吃不出来什么好不好吃，我只是觉得还不错。然后腊肉的话，毕竟也算是个腊肉面专家。比如说这一家腊肉面只有辣没有甜，然后它的肉是比较大块的，所以跟我原本想的完全不是一个味道。然后我个人没有特别喜欢这一种，因为它的辣就是那种很直接的辣，整个口腔都在烧的那一种。我刚才甚至还跑到旁边去买了一瓶水，不然我没有勇气吃完这碗。<笑>然后我觉得这家店会这么夯，有一个很大的原因，可能就是因为它非常的 CP 值高，所以一般大肠面可能三十几块，然后大肠就小小碎碎的几块这样子。但这家没有，我看加到一块超夸张，这个大肠，它量很大，这个也蛮大的，对啊，就是它大肠其实是非常的实诚啊，就是给你量很多。但是我觉得如果女生来吃的话，可能就要咀嚼起来比较累，因为它大肠没有没有卤到说你一咬就会断掉那一种烂的程度，它还是蛮有 Q 劲的，所以你就会像嚼黄糖一样一直咬一咬。我不会刚刚已经就是因为咬太累了，已经多分给我好几块大肠。店员阿伯超浮夸的。他说他们的大厂不是每天进的，他们是从一个香港上市公司叉叉叉叉公司，人家都是用德国什么半自动、全自动的什么，叭叭叭。零下四十度不在。对，反正就是很厉害啦。吃饱饱。我吃到变成素了，就是吃的非常非常非常慢，然后主要是不知道自己在吃什么东西，因为到最后我的嘴巴已经走辣。我上一次有这种感觉，好像是在长沙。就是刚刚里面有一桌客人，好像是湖南人，他就跟那个大爷说：“哇，这个辣真蛮好吃的。”他给他加点了一碗。来自湖南人的认真，那我还是不要轻易尝试好了。这个大肠面，我觉得如果以不排队的状况来说的话，我觉得大概我会半年想要吃一次。就它大肠真是处理的蛮好的，在我吃过大肠面里面，大概有呃八十分以上的水准吧。但是整碗面吃起来，其实吃久了会稍微有点咸到腻。不过以它的性价比来说，真的还是蛮推荐大家来试一下。但是有说那么好吃到经验吗？我觉得就没有。不是我们的菜。对，不是我们的菜啊。这家店在的区域是老西门，我们平常其实也很少来探索这个区域，那就趁这个机会吃饱了去走一走吧。我抓到我被下毒了。你被大肠下毒了吗？要喝点饮料恢复。沿路散步，发现这一整条街好像都是那种古物的交易，就是那种复兴中路。对，就是那种老东西的卖场。感觉如果我爸来的话，可能逛这一条街要三个小时。<笑>我们现在走到一个公园，围绕在这个公园的附近的房子，可能是上海房价数一数二高的最低端的。翠湖天地的太平湖公园
，但我好喜欢这里，这里有好多狗狗跟猫猫。刚刚还有感觉很多的贵妇，然后牵着他们家各种就是保养的很好的狗，保养就是对。很照顾美容，对美容的很好的狗，然后就在那边聊天。这个下午时分，天气不热，然后夕阳斜射的时候，在这个很高级的地段闲逛，还是蛮满足的。假装自己住翠湖天地。<笑>你走路很丧。我很丧。对的。你很阿丧吗？待会打算去一家咖啡店，然后我做个度过这一天。然后刚好经过了 Shake Shake， 下礼拜日下午我一个人都没有，我觉得这个排队人潮真的很替他担心。他不会倒啦，他很有钱的。我们到今天要吃甜点的地方，这一家店我真的同事有推荐我，但因为它长得就是有点完美，所以我一直很抗拒。但我今天真的不知道吃什么甜点了，所以就来试试看吧。<笑>什么无奈的选择啊！就脑中没有更好的选项嘛，想说好了，算了，来试试看好了。点了一个招牌说服人要五十八块，最好很好吃哦，看清楚一点。看清楚一点。哇，你今天真好看啊！哇，这个完美店嘴很甜啊，这个。那个招牌的舒服嘞，在菜单上面就写了要等三十分钟。但我觉得大家来这边应该也都不是很急的吃东西啦，所以拍照可能就先花三十分钟。对，所以其实困扰不太大。但我现在蛮想吃的。我又不拍照。这边有一个荒唐的王美已经开始化起了妆。呃，我待会要跟朋友去聚餐，然后就是女生嘛不能输，但是我又来不及回家再化妆了，所以我就把眼影带出来。认真的跟各位女性朋友推荐一下，就是如果你下午有活动，然后晚上又有晚上的活动的话，你不可能一开始就顶着浓妆出门嘛，所以这时候你只要带着眼影出门，你就可以随便找个地方厕所也可以，然后。然后换个眼影，你就会是不一样的自己咯。我们点了一个舒服嘞，然后他很贴心的写，只有三张照片的赏味期限哦。我们大概已经十张照片了吧，就是一个很湿、很湿、很湿的布丁蛋糕啊，都加五十八块，太过分了吧？人家厨师的工钱不用算哦。有请真完美为我们解答。今天明就是我会提议要来吃舒芙蕾，就他对舒芙蕾这个东西完全没有健康能力，他一直不理解他到底在好吃在哪里。<笑>我觉得我人生中吃过的舒芙蕾都是这样啊。没有，我吃过一些就是根本就是鸡蛋糕伪装成舒芙蕾的东西。好哦，那你说吧。这个就是真舒芙蕾，它其实里面的那个内馅有点像是奶油那种绵密的感觉，鲜奶油那种蓬松。然后，但是它是带一点鸡蛋的香甜，还有那个糖的一点点淡淡甜味，然后整体非常的绵密，真的是超级绵密。你就像是把一球泡棉塞到嘴巴里面，然后它一抿就会化开，就会有蛋香跟糖的香味。我觉得它这个做得很好啊，就是很绵很湿润啊。虽然我不知道五十八块对于这个产品来说到底是贵还是便宜，但是我觉得如果单以这个食物的质地跟口味来说，我觉得非常好啊。我还是去吃鸡蛋糕好了。长门长门鸡蛋糕，三十六把刀，三十六吗？对啊，三十六。你还好吗？那你吃这真的很浪费，因为你不知道它好吃什么。我觉得给你吃好了，我真的不够格身为一个王美。明明以我们两个的身份对比来说，这个人会比较像王美一点点。他好像一直抱怨说吃的东西好甜哇，很不真实啊，很空虚啊。其实大家对王美的定义应该就是一个热爱生活、美食、拍美照的一个女生，但是我觉得这些特征都比较适合练练。你这比较像什么熊猫还是猫啊，或者是一些猪之类的，或者是动物系的这样。对，或者是大象。不知道。舒芙蕾虽然是一个很疗愈的甜点，但是在你疗愈的大概五分钟之后，你就有点空虚了，你就看着空空的碗底，不知道人生的意义。再吃一个，吃不起
我们刚才在这家店里面又坐了很久，其实整个气氛也都蛮好的。然后食物虽然不是我能欣赏的来，但据点人说还不错吃啦。所以大家真的不错吃，好吧？大家如果想吃舒服类的话，可以尝试一下这一家。对，其实也蛮适合带一本书来这边坐一个下午的。如果你不怕、欸、不怕排队的人的目光的话，我觉得有点吵。好，那我们今天就到这边啦。我如果想看更多影片的话，可以追踪我们，然后爱巧铃铛，也可以到 Instagram 跟 Facebook 去找我们聊天。对，那我们就下次影片再见喽，拜拜，拜拜。